টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রীতে রেকর্ড শেখ হাসিনার শপথ নিয়েছেন ছত্রিশ মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার পাঁচ মাস পর হাসপাতাল থেকে বাসায় খালেদা জিয়া তালা ভেঙে চুয়াত্তর দিন পর পল্টন কার্যালয় বিএনপির নেতারা রাজপথে থাকার ঘোষণা মানতে হবে জিএম কাদেরকে নইলে বানান আলাদা দল বনানী অফিসে বিক্ষোভকারী বললেন চূর্ণ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমাদের মনোভাব অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলা নিয়ে সংশয় ব্যবসায়ী ও বিশ্লেষকরা দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর সর্বমোট পঞ্চম দফায় দেশের সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি গত সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে শেখ হাসিনাকে শপথ পাক্ষ বাট করান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এরপর পঁচিশ জন মন্ত্রী ও এগারো জন প্রতিমন্ত্রীও শপথ নেন রাষ্ট্রপতির কাছে সংবিধানের আলোকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করেন মন্ত্রিসভার সদস্যরা রিপোর্ট করছেন রকুনুজ্জামান বৃহস্পতিবার বিকেলের পর থেকে একে একে বঙ্গভবনের দরবার হলে প্রবেশ করতে থাকেন মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়া সদস্যরা হাসি মাখা মুখে প্রবেশ করে সবাই যার যার নির্ধারিত আসনে বসেন মন্ত্রিসভার সদস্য ছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে দরবার হলে তৈরি হয় আনন্দ মুখর পরিবেশ টানা চতুর্থবার ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকারের দায়িত্ব পাওয়া নতুন মন্ত্রীরা নিজেদের অনুভূতি তুলে ধরেন আল্লাহ রাব্বুল আলমের কাছে শুক্রিয়া জানাই এবং জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আমি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই যে তিনি আমাকে মন্ত্রিসভা অন্তর্ভুক্ত করেছেন এই জন্য আমার উপরে আস্থা রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করছেন আমি অবশ্যই নেত্রীর যে ডাইনামিক লিডারশিপ এবং ওনার যে প্রোগ্রাম এগুলো সবগুলো দায়িত্বশীলতার সাথে পালন করার চেষ্টা করব। সন্ধ্যা সাতটার কিছু আগে বঙ্গভবনে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সহ প্রবেশ করেন বঙ্গভবনের দরবার হলে এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তার ছোট বোন শেখ রেহনা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সাথে সাথেই বেজে ওঠে জাতীয় সঙ্গীত পুরান্তে লওয়াদের পর শুরু হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন নির্ধারিত সময় সাতটায় শুরু হয় শপথ অনুষ্ঠান প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেখ হাসিনাকে শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আমি শেখ হাসিনা সশ্রদ্ধ চিত্তে সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ করিতেছি যে শপথ করিতেছি যে আমি আইন অনুযায়ী আমি আইন অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদের সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদের কর্তব্য কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব গোপনীতা শপথ গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী সই করেন শপথ বইয়ে পরে পঁচিশ জন মন্ত্রীকে শপথ পড়ানোর পর্ব শুরু হয় সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখে কাজ করার শপথ নেন নতুন সরকারের মন্ত্রীরা বসবর্তী না হইয়া সবশেষ এগারো জন প্রতিমন্ত্রী শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান মন্ত্রীগণের গোপনতা শপথ পাঠ করার জন্য এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের টানা চতুর্থবারের শাসনামল আওয়ামী সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পঞ্চমবারের মতো সরকার গঠন করল আওয়ামী লীগ বৈশ্বিক যুদ্ধ ও স্যাংশন পাল্টা স্যাংশন পরিস্থিতির মধ্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই সরকারের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ রকুনুজ্জামান বাংলা ভিশন বঙ্গভবন ঢাকা বেশ কয়েকজনের পদোন্নতি সহ নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের দপ্তর বন্টন করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মিলিয়ে মোট সাতত্রিশ জন দায়িত্ব পেয়েছেন আগের মন্ত্রিসভার কয়েকজনকে রাখা হয়েছে সপদই আবার উপমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী থেকে পূর্ণমন্ত্রীও করা হয়েছে আরও জানাচ্ছেন মিরাসুজন কাজী বঙ্গভবনের দরবার হলের শপথ অনুষ্ঠানের শেষে জানা যায় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের কে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাচ্ছেন যদিও এবার একদিন আগেই পঁচিশ নয়া মন্ত্রী ও এগারো জন প্রতিমন্ত্রীর নাম প্রকাশিত হয় পরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনে দপ্তর বন্টনের বিষয়ে জানানো হয় 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবরের মতোই নিজের কাছে রেখেছেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আর মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া আকম মোজাম্মেল হককে দেওয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আবুল হাসান মাহমুদ আলী অর্থ মন্ত্রণালয় আনিসুল হককে দেওয়া হয়েছে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বই শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন আসাদুজ্জামান খান কামাল রয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম রয়েছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে মোহাম্মদ ফারুক খানকে দেওয়া হয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব মোহাম্মদ হাসান মাহমুদ পেয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আর সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডাক্তার দীপুমণিকে সাধনচন্দ্র মজুমদার খাদ্য মন্ত্রণালয় আর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আব্দুল সালামকে মোহাম্মদ ফরিদুল হক খানকে দেওয়া হয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব র আম ওবায়দুল মুক্তদের চৌধুরীকে দেওয়া হয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন নারায়ণ চন্দ্র চন্দ জাহাঙ্গীর কবির নানক পেয়েছেন বস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ আব্দুর রহমানকে আর মোহাম্মদ আব্দুল শহীদ পেয়েছেন কৃষি মন্ত্রণালয় স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ডাক্তার সামন্ত লাল সেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নতুন মুখ মোহাম্মদ জিল্লুল হাকিমকে আর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফরহাদ হাসানকে নাজমুল হাসান পেয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সাবের হোসেন চৌধুরী পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন আর মহিবুল হাসান চৌধুরী পেয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আর নতুন পুরাতনের মিশেলে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়া এগারো জনের মধ্যে নসুল হামিদকে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে রয়েছেন জোনায়দ আহমেদ পলককে ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বেগম সিমিন হোসেন রিমি পেয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা পেয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব মোহাম্মদ মহিবুর রহমান পেয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় মোহাম্মদ আলী আরাফাত পেয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব আর প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরীকে দেওয়া হয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বেগম রুমানা আলী পেয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে আহসানুল ইসলাম টিটুকে আগে যে আগে যারা ছিলেন তারা সাথে আমাদের যোগ হবেন জনাব কামাল আব্দুল নাসির চৌধুরী উপদেষ্টা এখন সবাইকে উপদেষ্টা করা হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরবর্তীতে তাদেরকে আগের যে পাঁচজন ছিল সে পাঁচজন এবং এখন একজন যোগ হবে ছজন এখন সব আজকে সকল মন্ত্রণালয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে সংশ্লিষ্ট সচিব মহোদয়রা তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন অফিসাররা যোগাযোগ করবেন তারপর তারা একটা কীভাবে তারা অফিস শুরু করবেন সেটা একটা প্ল্যান করবেন এবং সেই প্ল্যান অনুযায়ী তারা কাজটা শুরু করবেন আর কি মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভীষণ ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা বলছেন বঙ্গবন্ধু কন্যার হাতেই সবচেয়ে নিরাপদ বাংলাদেশ জানিয়েছেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আওয়ামী লীগ সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের চেষ্টার ও আন্তরিকতার কোনো কমতি থাকবে না তাদের পক্ষ থেকে রিপোর্ট সৈয়দাবুল মুহিতের বারো দফা অগ্রাধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুইশো বাইশ আসনে নিরঙ্কুশ জয় পায় আওয়ামী লীগ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন নতুন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান অর্পিত দায়িত্ব সততার সাথে পালনে অঙ্গীকার করেন তারা তারুণ্য শক্তি আছে তাদেরকে দক্ষ মানুষ সম্পদে তৈরি করা এবং পেপারলেস অফিস ওয়ার্ক ক্যাশলেস সোসাইটির মধ্য দিয়ে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই সেটাই অঙ্গীকার যেভাবে যুদ্ধ সারা বিশ্বে সে চিন্তা করলে অর্থনৈতিক যে একটা ঝাপটা এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমরা আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এই দাঁড়ানোর জন্য শেখ হাসিনার নেতৃত্ব অপরিহার্য দেশের উন্নয়নের জন্য দেশের অগ্রগতির জন্য যা যা করা দরকার সব করব আগামী দিনগুলিতে এটাকে নিরবিচ্ছিন্ন রাখা বিদ্যুৎ জ্বালানিকে এবং সরকারের যে পরিকল্পনা সে পরিকল্পনার সাথে একত্র করা এটাকে
আমার উপরে যে বিশ্বাস নিয়ে আমাকে গুরু দায়িত্ব দিয়েছে আমি চেষ্টা করব আমার ওনার সেই আস্থাটাকে যেন ভালোভাবে আমি পালন করতে পারি আমি আগে যেরকম সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতাম এখনও সেটি আমি সুশাসনের বিষয়টা নিশ্চিত করতে পারি যেটা আমি মনে করি আমরা পারবো দ্রব্যমূল্যকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি যেটা আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে একটা অন্যতম প্রায়োরিটি হিসেবে আমরা চিহ্নিত করেছি তাহলে বাংলাদেশের মানুষের যে প্রত্যাশা সেটা আমি মনে করি আমরা অনেক অংশ পূরণ করতে পারব উন্নয়ন দৃশ্যমান বাড়বে এবার কর্মসংস্থান এই স্লোগান বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবেন জানান নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা আমাদের যেহেতু একজন শেখ হাসিনা আছে তো যে কোনো চ্যালেঞ্জই আমাদের সামনে খুব সহজ হয়ে যায় আমরা কোভিড মোকাবেলা করেছি আমাদের এই বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে আমরা এখনও দাঁড় করিয়ে রেখেছি আমরা সব চ্যালেঞ্জে উত্তরণ হয়েছে সামনের যে কর্মসংস্থানের যে চ্যালেঞ্জ আমরা আশা করি সেটাও আমরা ওভারকাম করি আমাদের দায়িত্ব হলো বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পাশে থেকে তার হাতকে শক্তিশালী করা এবং তিনি যাতে স্বাচ্ছন্দে এবং সুন্দরভাবে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য এগিয়ে যেতে পারেন আমরা সকল চ্যালেঞ্জ ফেস করে এখানে এসেছি আমরা মাননীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যখনই যে দায়িত্ব দিয়েছেন সে দায়িত্ব আমরা পবিত্রতার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করেছি আমি যথাযথভাবে দায়িত্বশীলতার সাথে এবং বিশ্বস্ততার সাথে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার চেষ্টা করব যে দায়িত্ব দেওয়া হোক না কারো নবীন প্রবীণ মিলে ছত্রিশ সদস্যের এই মন্ত্রিসভা সামনের দিনে চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করে তাই এখন দেখার বিষয় সৈয়দ আব্দুল মুহিদ বাংলা ভিশন ঢাকা টানা পাঁচ মাস দুই দিন চিকিৎসা শেষে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে সন্ধ্যায় গুলশানে বাসায় ফিরেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া গতকাল বিকেল পাঁচটায় হাসপাতাল ছাড়েন তিনি রাস্তায় নেতাকর্মীদের ভিড় থাকায় বাসায় ফিরতে বেঁচে যায় সন্ধ্যা সাতটা বেগম জিয়া হাসপাতাল ছাড়ার সময় বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মঈন খান নজরুল ইসলাম খান দলের নেতাকর্মী এবং তার পরিবারের সদস্যরা ছিলেন হঠাৎ শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় গত নয় আগস্ট রাতে রাজধানী এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বেগম খালেদা জিয়াকে এরপর তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ নিতে তার পরিবার থেকে সরকারের কাছে আবেদন করা হলেও অনুমতি মেলেনি এমন পরিপ্রেক্ষিতে গত সাতাশ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে এনে খালেদা জিয়ার লিভার সিরোসিস আক্রান্ত রক্তনালীতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল পরে শরীরের অবস্থা উন্নত হলে গণমাধ্যমকে জানানো হয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন আলহামদুলিল্লাহ উনি অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেকটাই সুস্থ আছেন এই সুস্থতাকে ধরে রাখতে হলে আমাদের এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওনার লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের ফিজিবিলিটি স্টাডি ওনার আর্টিফিশিয়াল লিভারের সাপ্লিমেন্ট সেটি কতটুকু দেওয়া যায় সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সেন্টারে ওনাকে নেওয়া যাবে ততই ওনার সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হবে গেটের তারা ভেঙে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভেতরে গেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা চুয়াত্তর দিন পর দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি কার্যালয়ে প্রবেশের নেতৃত্ব দেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মঈন খানের অভিযোগ প্রশ্নের মাধ্যমে সংসদকে কুক্ষিগত করছে সরকার গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিএনপি আছে রাজপথে থাকবে বলেও জানান তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন সিকান্দার রেমান আঠাশ অক্টোবরের পর থেকে বন্ধ বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় মূল ফটকে তালা এমনকি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল থেকে শুরু করে ভোট হওয়ার পরও বন্ধ ছিল বিএনপি অফিস তবে এবার মন্ত্রিসভার শপথের দিন সকাল পৌনে এগারোটায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে হাজির নেতাকর্মীরা সিলেট উপমহাসচিব রুহুল কবির রিজভির নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা তালা ভেঙে ভেতরে যান তালা ভাঙাটা হচ্ছে আমরা পুলিশ আপনারা দেখেছেন আপনাদের চোখের সামনেই এই সেই দিনের তাণ্ডবের পর পুলিশ অফিসে তালা মেরে দিয়ে এখানে কত নাটক করেছে আমরা পুলিশের কাছ থেকে চাবি ফেরত চেয়েছিলাম সেটা দেয়নি তো সুতরাং দেশের একটি কার্যকর গতিশীল এবং নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এই দল বারবার রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে অত্যন্ত সুরামের সাথে দক্ষতার সাথে সেই দলের প্রধান কার্যালয় একটি মাফিয়া তন্ত্র একটি মাফিয়া সরকার বন্ধ করে রেখেছে তো সুতরাং দাওয়া দাওয়াতে আমরা আজকে এই কার্যালয়ে ঢুকেছি তালা ভেঙে আমরা আমাদের এই অফিস আমরা নেতা কর্মীরা সবাই এখানে এসছেন 
ধুলা ময়লায় ঢেকে থাকা বিএনপি অফিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় বৃহস্পতিবার দুপুরের পরে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের কারচুপির নানা চিত্র তুলে ধরতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় সেখানে মূল গণমাধ্যম ছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর আব্দুল মহিন খান অভিযোগ করেন সাত জানুয়ারি প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভুলন্ঠিত করা হয়েছে জনগণ সকল ক্ষমতা উৎস আমরা জনগণের ক্ষমতায় বিশ্বাসী সে কারণে আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আছি সংবাদ সম্মেলন শেষে ভোট কারচুপির অভিযোগের দুইশো পঞ্চাশটি ঘটনার তথ্যচিত্র তুলে ধরা হয় সিকান্দার রেমান বাংলাভিশান ঢাকা বুধবার দলের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে যারা বিশৃঙ্খলা করেছে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুনু বৃহস্পতিবার দুপুরে বনানী জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন মুজিবুল হক চুনু আরও বলেন নির্বাচন বর্জনকারীদের কেউ কেউ এজেন্টা বাস্তবায়নে পার্টি অফিসের সামনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তিনি আরও বলেন জাতীয় পার্টি জিএম কাদেরের নেতৃত্বেই থাকবে অন্যান্যরা চাইলে বাইরে গিয়ে দল গঠন করতে পারেন সংসদের বিরোধী দলের ভূমিকায় কারা থাকবে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে মুজিবুল হক চুন্নু বলেন সরকারের সমালোচনায় বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি থাকবে তবে সংসদে আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী দল কে হবে তা স্পিকার নির্ধারণ করবেন আওয়ামী লীগের সাথে আসন সমঝোতার বিষয়টি আবারও অস্বীকার করেন দলটির মহাসচিব কালকে যারা স্টেটমেন্ট পড়েছেন তারা যেহেতু ইলেকশন করেন নাই নমিনেশন চানে নাই তারা আমার মনে হয় যারা ইলেকশন বর্জন করেছেন তাদের পক্ষ হইয়া আমাদেরকে বিতর্কিত করার জন্য তার এই কাজটি করেছেন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্যই এই কর্মটি করেছেন যেটা আমরা কোনো অবস্থাতে সহ্য করব না গঠনতান্ত্রিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে আমরা অতি শীঘ্রই ব্যবস্থা নিব বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমাদের মনোভাব অর্থনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে বা আদৌ ফেলবে কিনা তা এখনই ধারণা করা কঠিন বলছেন ব্যবসায়ী ও বিশ্লেষকরা তবে সক্ষমতার বিচারে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশে পোশাক খাত অনেক এগিয়ে গেছে সেক্ষেত্রে বিদেশি ক্রেতাদের যে কোনো নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে না বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা জিয়া মহাসনের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ভারত চীন রাশিয়া সহ বহু দেশ আওয়ামী লীগ সরকারকে স্বাগত জানিয়েছে যদিও বিপরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য কানাডা সহ পশ্চিমারা তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন বিবৃতি দিয়েছে দেশগুলো তাই বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতি প্রকৃতি নিয়ে ব্যবসায়ী বিশ্লেষকদের মধ্যে টেনশনও আছে খানিকটা এবারের প্রেক্ষাপটে এই ধরনের দ্বিধান্বিত পরিস্থিতি এটা বেশ প্রলম্বিত হতে পারে অর্থাৎ নির্বাচনের পূর্বের পরিস্থিতি নির্বাচনের পরেও হয়তো এর জের থাকবে সচরাচর যেটা হয়ে থাকে যে নির্বাচনের পরে এক ধরনের স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যাওয়ার প্রবণতা থাকে কিন্তু নির্বাচন পূর্ব সময়কালে দেশে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চাপের কারণে যে ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে এটির যে নির্বাচনের পরেও আসবার আশঙ্কা রয়েছে এবং বলা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কার কথা বলা হচ্ছে নির্বাচনের আগে পরের যে সময়টা আমরা দেখে আসছি গত বিশ তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে এবং সেই সময়টা এটা অস্বীকার করার কোনো জং নাই যে ওই সময়টা একটা অস্থির সময় তো এই অস্থির সময়ে আসলে গতি প্রকৃতিটা কোন দিকে যাবে সেটা এই মুহূর্তে মন্তব্য করাটা খুব কঠিন বাংলাদেশের শক্তির জায়গায় তৈরি পোশাক খাত বলছেন ব্যবসায়ী মহল বাংলাদেশের যে রকম বহির্বিশ্বের সাথে ব্যবসার দরকার আছে বহির্বিশ্বেরও বাংলাদেশের দরকার আছে ব্যাপারগুলো আসলে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতেই একটা দেশে ব্যবসা গড়ে ওঠে সো আমি হঠাৎ করেই আজকে বাংলাদেশ থেকে অন্য জায়গায় ব্যবসা নিয়ে যাব সেই জিনিসটা কিন্তু যারা আমাদের ক্রেতা সাধারণ আছেন 
তাদের জন্য একটা চিন্তার ব্যাপার কারণ বাংলাদেশ এখন যেই পর্যায়ে তার অবস্থান তৈরি করেছে যে পর্যায়ে তার যোগ্যতা তৈরি করেছে কিছু সেক্টরে সেই জায়গা থেকে হঠাৎ করে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে দেওয়াটা কঠিন এরকম প্রেক্ষাপটে আসলে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে যে কোনো দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত নিতে বিনিয়োগকারীরা অপেক্ষায় থাকেন পরিস্থিতি অবজার্ভ করেন এবং বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেন না তো সেরকম একটা প্রেক্ষাপট আমাদের এই মুহূর্তে দেশের ভিতরে রয়েছে দেশের অর্থনীতির জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ ও দিক নির্দেশনা থাকা জরুরি বলছেন বিশ্লেষকরা জি এম আসান বাংলা ভীষণ ঢাকা ঘন কুয়াশা আর হিমালয়ের কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় উত্তরাঞ্চলে চলছে শীতের দাপট যুবধুবু জনজীবন হাসপাতালে বাড়ছে শীজনিত রোগীর সংখ্যা ঠাকুরগায়ে গত দুই দিন ধরে সূর্যের দেখা মিলছে না চলছে শৈতপ্রবাহ এতে জনদুর্ভোগে চরম উঠেছে শীত শীত ঠান্ডায় নাকাল প্রাণীকুল শীতজনিত রোগে হাসপাতালে শিশু ওয়ার্ডে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা সরকারি সহায়তা কামনা করছে এলাকাবাসী এদিকে ঘন কুয়াশা আর হার কাঁপানো শীতে কাহিল নাটোরের মানুষ সন্ধ্যার পর শীতের সাথে যোগ হয় কুয়াশা সারা দিন থাকে শীতের দাপট গরম কাপড় না থাকায় শীতে কষ্ট পাচ্ছে নিম্ন আয়ের ছিন্নমূল মানুষ এদিকে জয়পুরহাটে কনকনে ঠান্ডা আর কুয়াশায় ঢাকা থাকছে পুরো জেলা সূর্যের দেখা মিলছে না তিন দিন ধরে সড়কে যান চলছে ঝুঁকি নিয়ে বৃহস্পতিবার জয়পুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে রংপুরে তাপমাত্রা নেমেছে সর্বনিম্ন বারো ডিগ্রি সেলসিয়াসে গত দুদিন ধরে সূর্যের দেখা নেই দিনের বেলায়ও আলো জ্বালিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে গণপরিবহন টানা চতুর্থবারের প্রধানমন্ত্রীত্বের রেকর্ড শেখ হাসিনা শপথ নিয়েছেন ছত্রিশ মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার পাঁচ মাস পর হাসপাতাল থেকে বাসায় খালেদা জিয়া তালা ভেঙে চুহাত্তর দিন পর পল্টন কার্যালয় বিএনপির নেতারা রাজপথে থাকার ঘোষণা মানতে হবে জিএম কাদেরকে নইলে বানান আলাদা দল বনানি অফিসে বিক্ষোভকারীদের বললেন চূর্ণ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমাদের মনোভাব অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলা নিয়ে সংশয় ব্যবসায়ী ও বিশ্লেষকরা এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এর আগে রয়েছে নয়টা নিউজ টপ টেন বাংলাভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অংশ দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভীষণ নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভীষণ নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে